幸せは身近なところにあるものそれは家族夫婦の輪親子の絆を確かめ合い深め合うそんな家族円満のヒントをお届けします家族円満第1304回この番組は天理教導遊者がお送りします神様の大作戦中編助産師目黒和歌子気温30度を超える7月の真夏日神様に文句を言おうと自宅を出ました京阪電車の茅島駅に着き4番線に止まっている準急に乗り込むと3番線を特急が通過しますしばらくお待ちくださいと車内アナウンスが聞こえてきましたもし農園になったら特急に飛び込んで死のうそんなことを考えながら3番線を眺めていると目に入ったのは青いジャンパーを着た男性するとその男性は突然走り出し特急に飛び込んだのです特急電車は金属音を立てて急停車人の死を間近で目撃し頭を金づちで殴られたような衝撃が走りました神様に見せられた私がしようとしたことはどういうことなのか見なければいけない急いで準急から降り3番線側に向かうと何かにつまずきましたそれは男性の腕の一部でしたちぎれた青いジャンパーに親指だけがついていました周囲を見回すと足首頭の一部肉片が飛び散り見るも無残な状態あかんこんなことしたら絶対あかんこんな姿親に見せられへんじゃあどうしたらええのどう生きればいいのよ頭の中が混乱したままおじばに到着神殿に駆け上がり、さい銭箱にお供えを思いっきり投げつけて、神様、看護師になってこれからというときに、なんでですか、全然喜べません。でも、何か意味があるんですよね。人間の親やったら、その意味を教えてください。甘露台をにらみつけ、怒りをぶつけました。それでも怒りは収まらず、アシュラのような形相で回廊を歩いていると、鼻からどっと失血しマスクは血だらけすれ違う人はぎょっとした顔で固まっています親様の御前に座ると涙がこぼれてきました当たり前のことですが人間は必ず死ぬ人生には限りがあると痛感したのですそして今この病気で出直すとしたら何を後悔するか思案を巡らせると真っ先に心に浮かんだのは看護学校の実習で見学したお産の現場でした「お産ってすごい助産師さんってすごい素晴らしい仕事や」と心が震えました担任の先生に「助産師を目指したら?」と勧められましたがこれほど責任の重い仕事は無理だと諦めていたのですしかし死がちらつく重い病気になり考えが変わりました今世で後悔を残さないためにどうすればいいのか私は親様に「このままでは終われません助産師になってからでないと死ねない何としてでも助産師になってみせます」と言い放ったのです神様に向かってなんとまあ高慢ちきなことですよねでもこれはまっすぐで気の強い私の性格を見抜いていた親神様と親様の巧妙な作戦だったのですもちろんこの時は全く気づいていません鼻から血を流しながらおじばに帰った翌日西宮市にある所属協会に行きました死を意識し今世最後の参拝になるかもと覚悟を決め貯金を全部お供えしました若い頃からお世話になっている親奥さんに病気のことを話すとお授けを取り継いでくださいましたそして
明日は上級の中央大教会の月並み祭よこのお供えを今すぐ即達で送ると採点に間に合うから」と郵便局に連れて行かれました暗い気持ちで座っていると親奥さんが「若ちゃん神様が助けてくださるから大丈夫よ」と笑顔で言うのです「なんで大丈夫と言い切れるんやろう?」疑問に思いながら郵便局を後にしたのですがここから運命の歯車が動き出すのです教会からの帰り首になった病院に置いてある私物を取りに行きましたナースステーションの入り口で「この度はご迷惑をおかけして申し訳ありません」と頭を下げましたが誰も仕事の手を止めてくれませんこの病院では中途退職者が出ても年度が変わる4月までは欠員補充がありませんあなたが辞めたせいで来年の3月末まで大変な思いをしないといけないのよという雰囲気が漂っていました退職の理由が病気であってもです看護部長室にも伺いましたがあってもいただけません惨めな気持ちで通用口を出るとミカグラウタが聞こえてきました病院の隣は天理教の教会なのですお歌が心に染み泣けてきました涙が鼻腔へ流れ手術の傷跡がじんじん痛みます崖っぷちやけどまだ生かしてもらってると自分に言い聞かせ駅への道をとぼとぼ歩きました病院からの帰り大学病院を紹介してくださった内田耳鼻科に退院したことを伝えに行きました院長の内田先生に大学病院でヤミックが失敗しひどい腸頸骨動炎になったこと骨も溶け脳炎になる可能性があること仕事を辞めたこと人生は一度しかないと痛感し助産師を目指そうと思っていることなどを伝えると「あんたうちに勤めなさい」。ここは耳鼻科やからいつでも見てあげられるそうしなさい来週からおいでなんと私を雇ってくださるというのですありがたいけど看護師の募集をしてないのにご迷惑になるんとちゃうかなと戸惑っているとそれを察した先生はわし3年前に胃がんの手術した時にいろいろあってなあんたの気持ちようわかるんや。来年の3月までということでどやこれまたよくわからないまま内田耳鼻科に勤務することになったのですこれは一体何なんでしょう一方ではクビになりもう一方では雇ってくださる捨てる神あれば拾う神ありとでも言うのでしょうかしかも職場が耳鼻科というのは退院後も経過観察が必要な私にとって最高の環境です。急降下に急上昇、まるでジェットコースターに乗っているよう。この日を境に、自分の考えや意思以外のところで物事が動き始めたのです。内田耳鼻科で見てもらいながら、3月末まで働かせていただき、4月から助産師になるための第一歩として、参加専門の石田病院に転職しましまた石田病院はこの地域で最も分娩件数が多く入職して3ヶ月がたってもいっぱいいっぱいの毎日忙しすぎて助産師学校へ進学する気力を失いかけていた頃神様が練った作戦に気づきかけた出来事がありましたお産の終わった分娩室で片付けをしていると。ベテラン助産師の大石さんが分娩セットの中から一個のハサミを取り出しましたこのハサミは最大戦闘といってへそのうを切る専用のハサミよへそのうはところてんみたいにツルツルしてるから集中して切るためにわざと切れ味を鈍くしてあるの先端だけを使って23回で切断するの刃先が丸くて上に沿っているのはへそのうを切るときに
赤ちゃんのお腹の皮膚を傷つけないようにするため助産師だけが使う特別なハサミよほらよく見てごらん手渡された再退銭湯を見てはっと思い出したことがあります私がお佐助の利を拝退したのは昭和57年7月17日17歳の時拝退直後京祖伝で待っていた所属協会の増瀬博之前会長さんが「若ちゃんは数字の7に縁があるな」7というのは退職店さんのお働きで着るということや上手に着ることも神様の大切なお働きやでだから将来はハサミを使う仕事をしなさい高校生だった私は素直に「はい」とうなずきましたそうやあの時前会長さんの言わはったハサミってこの最大戦闘のことやさらに壁にかけてあるカレンダーを見て息をのみました「今日ってあの日と同じ7月17日やんか」怒涛の展開はまだまだ続きます来週の後編をお楽しみに天理教教祖中山美紀様親様は直筆によるお筆先で「世界中胸の内よりこの掃除神が宝家や鹿と見ていよ」と記され陽気暮らしへ向けた各自の胸の掃除は神様の教えを宝器としてなされるのだとお諭しくださいます。そのの第一の方法として教えられるのが生かされていることへの法音感謝の行いである日の寄進です親様は三日蔵歌の中の特に十一くだり目において日の寄進について詳しく教えられています夫婦揃うて日の寄進これが第一ものだねや欲を忘れて日の寄進これが第一声となるいついつまでも土持ちやまだあるならばわしも行こう無理に止めるやないほどに心をあるなら垂れなりと日の寄進は夫婦の心を揃えて行うところに始まりその姿が周囲の人々に移っていくということそして日の寄進は利益を目的にするものではなくあくまで欲を忘れて行うものでありそれが陽気暮らしへ近づく歩みになるということまた日の寄進はいついつまでもどこまでも自ら追い求めて行うことが大切でありその心意気があるならば無理に止め立てはしないと仰せられています。夫婦をを代として人々が心を合わせいそいそと一手一つに日の寄進をする姿こそ陽気暮らしの縮図であり各自が胸の掃除をなしている姿と言えるでしょう「家族円満」第1304回。天理教導入者がお送りしました。